终于可以一个人享受了。别动！你到底是谁？班主，班主，您干嘛？这是女汤。别废话，你告诉我，你到底是谁？班班班主我，我是您新收的徒弟，您忘了？您先把刀放下，有话好好说，行不行？看来你嘴挺硬啊。好，让我提醒提醒你。那天你溜进我房间，拿走我一封书信。对不对？哎呀，班主，那个我刚到春喜班，我就想瞎逛逛。我一进进去后，我就看见那个信摆在那儿，这特别好看，心想着拿回去学习学习。我手真欠。让我再提醒你，那天我去浪月，是不是你一路跟着我，最后还拿走我放在那里的兰花？不不不不，我那次更是巧合。我瞎逛到了浪月，拿走拿走那个兰花，只是我这人手欠，我就喜欢拿东西。班主，你干嘛呀？说实话，我没工夫给你瞎扯。我我说的是实话。你，大人。出去！我拿完簪子就出去。影随风翻涌，心流转，心痛，满天姹紫嫣红。谁的月，刚昏了梦见，在这一刻永恒。快点更衣，办正事。你们是谁？你们要干嘛？混蛋，放开我！放肆！辱骂朝廷命官，可是要杖责七十的。原来是你们两个！你们居然是官！你们混进我戏班！我凭什么要相信你们？谁知道你们是不是冒充的？这里是扬州官楼。如果班主不信的话，多待几日便知。官楼，你凭什么抓我？我犯了什么罪？你们有什么证据？你着什么急呀、啊？行。
。那我们就来聊一聊云遮月的事情吧。那日，你偷偷跑去浪院拜祭的故人，就是云遮月吧？什么云遮月？我不知道。死鸭子嘴硬！你大半夜去拜祭谁？你不知道？这位大哥可是锦衣卫，这锦衣卫的审讯手段不用我说，你应该很清楚吧？所以啊，我劝你还是老实交代，省得受皮肉之苦。云哲月本已落魄，后来因第一香翻身，声名鹊起之时却意外死亡。时隔多年，春喜班再次回到扬州。又有人以相同的方式死亡，真巧啊！说，云遮月是不是你杀的？当年云遮月死的蹊跷，官府派人查了很久都没有结果，你们凭什么说是我做的？这是我在云遮月房间的偶然里发现的。提倡。这几日啊，有幸跟着班主学了几日戏，我想，这戏子擦脂抹粉，变换各种身份，就是为了告诉世人，人生万千，世事无常，劝化世人遵守仁义礼信。不过，到底是做戏，久而久之，很容易让人分不清什么是真，什么是假。在现实中，也会自然入戏，彻底忘记真正的自己是什么样子。如果我猜的没错，你就是乌影花吧？真是人生如戏，戏如人生，兜兜转转这么些年，如今。我也该放下了。你终于肯承认了。人不是我杀的。不是你杀的，那你为何偷偷跑去浪院拜祭他？还有，浪院让人产生幻觉的风铃，是不是你设下的？大人，如果我说实话，是否可以放我一马？你还谈条件？你要是真杀了人，天王老子都保不了你。说说看吧。真的，云遮月真的不是我杀的。虽然我一度真的想杀了他，他是我师兄，我们一同拜在春喜班老班主的门下。师傅给我们起了名字，他叫云遮月，我叫雾影花。我们从学徒做起，苦练基本功。我们说好了，一定要成为这戏班的顶梁柱。师傅要从我们两人中选一个人继承春喜班，我本想成全他，因为他是师兄。可是万万没有想到，师兄，嗯，喝茶。好。你想害我？不是我，是岳师兄。我平生最恨人，当面一套，背后一套。既然他想害我，我就让他知道什么叫害人终害己。所以，你就以牙还牙。没错，我用同样的药毒了他的嗓子。
他就一蹶不振，再也不能唱了。<笑>直到某一天，师傅突然又让他唱戏，他居然又能唱，而且唱的比以前还好。这么多年了，我百思不得其解，却万万没有想到，他用的居然是替唱。他就拼着这第一项，又成了全扬州炙手可热的铜牌。只要他登台。便座无虚席，而我却只能坐在幕后的冷板凳上。可是老天有眼，他红了没多久就死了，真是善恶有报啊！谁都逃不脱的。那浪苑的风铃，是你所设？没错，当年云遮月死的蹊跷，害得我夜夜梦魇。自那以后，我就大病一场，嗓子也不如以前了。我就想着，莫不是他冤魂不散？于是，我就买下春喜班，写了一封水先生为浪苑布置了镇宅。还为每个房间挂上了辟邪风铃。可是从那以后，每逢雷雨天气，浪月就会隐约响起唱戏的声音。戏班的人还能看到云遮月死亡的那一幕被浪月闹鬼，后来因为闹鬼事件，这戏班的人走的走，散的散，我也只好带着春喜班离开此地，前尘往事。若是能再来一次，我定不会如此。如果你说的这些都是真的，那你的条件，我便应了。真的，你真的答应放了我？谢谢大人，谢谢大人。大人，班主的话您相信？演戏的是个疯子，看戏的是个傻子，你觉得我能信吗？那你为何要答应他？锦衣卫卷宗记录的很多离奇事件，就集起在雷鸣电闪中，显露过去的声音和影图。指北针也会失效。经历过的人跟我们一样，在某种声音的刺激下，加上眼睛分辨不出真伪，我们就渐渐陷入了幻觉之中。血呢？所以这不是人为设置的迷幻阵。废弃的浪月，并没有闹鬼。在京城。你不是很会思考分析，怎么来到了扬州？你这脑子和眼力都下降了。是这天塌下来有人顶着，不用动脑子了是吧？大人，您说笑了？当然不是。若是天真的塌下来了，卑职蹦高了也得先替你挡着。哎，其实卑职刚刚也看过他的手了，细皮嫩肉的，别说粗活，一根针都没拿过，还用针杀人。那功夫得练多少年？那手上的茧得多清楚。不过，杀人也不一定要自己动手啊，是吧？既然都能推论到这个地步了，那你们就分头去查。你去追问一下班主的口供，看能不能问出什么新的线索。是。懂得使用长针伤人的人可不多呢。你。去查一查扬州谁善用此物，筛查一些可疑的人出来。是。大人，大人，您别吓人了
，所以这不是人为设置的迷魂阵。废弃的浪院，并没有闹鬼。我那天是听见一个小孩在唱《低香》啊，到底是谁在装神弄鬼啊？那小孩又是谁呀、啊？就是那天那个小孩儿，你不是小鬼啊！哎，你唱这曲是谁教你的？姐姐，姐姐教我的。姐姐？不应该是哥哥吗？哎，那你先告诉我，那个姐姐是谁？她长什么样？她在哪里？你先不哭啊，小朋友！哎，别哭了！哎呀，别哭了！哎呦，哎呀！小宝儿，小宝儿不哭，小宝儿不哭啊！这是您家的孩子，他是我儿子，你干什么呀？不好意思，我是衙门里的人，我想打听个事儿。这小孩平时唱的小曲儿都谁教的？我们平时都在外面干活，他就老爱往这废园子里面跑，也不知道是谁教的。关爷，没什么事儿吧？啊。哎呦，不哭了啊，小宝儿，不是告诉过你？以后不许来这里玩，这里不干净啊！听见没？哦，姐姐，这可是万万没有想到，有毒！你想害我？难道这就是我又去了一趟浪院发现的事情？当然，我有一个想法，不知道对不对，只是现在没有证据。假设班主没有撒谎，他当年查遍了整个春喜班，都没有找到那个替唱之人。如果不是因为这个人藏得极为隐秘，那会不会是我们的方向错了？我们第一时间知道有替唱之人存在，就把目标锁定在班主身上。不仅因为他条件符合，更重要的是他是个男人。可那个小孩说，教他唱曲的是个姐姐。我已经查过，当年春喜班只有三个女人，一个伙房大妈，两个学徒，其中一个出演过《第一香》和《云遮月》同时登台，剩下的那个一点线索都没有，案件卷宗上也没有提到她的任何，跟她有关之人也无从查起，就像没有这个人存在一样。一个人可以发出两种声音，男女莫辨，这倒是罕见。这个凶手藏的可真深呢、啊。这个案子从凶手的幕后之人，其实都不难猜。凶手好抓，但背后的人，我们动不得。这周贤已贪墨官银，如今死在狱中。本官认为，应该可以禀明皇上，将此案了结。如果我们可以想出一个好办法，让凶手直接招供，这样是最好的。大人，您知道凶手是谁啊？知道，还用真杀人？那功夫得练多少年？那手上的茧得有多清楚啊？但是没有证据
。既然如此，卑职认为大人不妨再唱一出戏。再唱一出戏。引鬼招魂，引蛇出洞。陆大人，陆大人，让陆大人久等了。韦大人大驾光临，陆某有失远迎啊！不敢当，陆大人客气了。请，陆大人请陆大人不是邀我们来此处看戏吗？怎么这戏台如此装扮？韦大人，这是陆某这些日子想出来的新戏，所以啊，特意邀请您一同品评一下，您可以好好欣赏。这唱的到底是哪一出啊？本官怎么越来越看不懂了呢？韦大人先稍安勿躁吧。我这些日子，因为这周贤义的案子，着实是头疼不已。昨天，恰巧遇到了一位茅山老道，他向陆某展示了一下他的看家本领，陆某顿时是茅塞顿开啊。所以，请大家一起来，共同见证一下。什么看家本事？引鬼招魂。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦童子还魂来，唱千遍断恨。来者何人？明月送清辉，云散照人归，云遮月。好，好，云遮月。是啊，是啊，是啊。云遮月，你就是那个因为唱《丁一香》出名而后死在戏台上的云遮月。正是。
，陆大人，这，这到底是人是鬼？云哲月不是死了很多年了吗？韦大人别急，这正是茅山老道的道行所在。经过他的体解，陆某才查出，原来杀害云遮月的凶手，跟周大人实为一人。云遮月冤死多年，怨气不散，托梦于我，让我帮他找出凶手。云遮月，在座的都是扬州有头有脸的人，若你有任何冤屈，都可以说出来。我必替你伸冤。多谢大人。大人，杀我之人，便是当年替我唱第一香之人，他就是。严大人何时来的扬州、啊？下官倒是一点不知，未能远迎，失礼。不妨事。严某人游湖途中，听闻这湖边莺声燕语的好不热闹，便想过来凑个热闹。你认识他？不曾想，撞上了陆经理的这出大戏。这人，我替你抓着了，你可要承我的情啊！多谢严大人。趁着大伙儿兴致正浓，陆大人不妨将这出戏演完吧。严大人见笑，其实今日根本没有什么引鬼招魂。陆某早就猜出了杀人凶手是谁，只是苦于没有证据，所以才借题发挥。唱了这么一出戏，战林，你现在还有什么好说的？陆大人果然聪慧过人，来也没有什么好说的。下官扬州知府韦应见过小阁老。你的飞针功夫是从何处学来的？能隔空取命，至少练了数十载。对不对？家父曾是江湖中人，从小就让我练习飞针。后因江湖恩怨，我家惨遭灭门。我侥幸逃脱后，躲进了戏班，成为春戏班里一个化名阿兰的小学徒。为云遮月替唱的人，就是你，没错了。替唱。当年在春戏班，第一眼看见岳师兄。我便芳心暗许。后来他嗓子突然受伤，不能登台，一直都郁郁寡欢。为了能够让他重新振作起来，我写了一出戏，取名《第一香》。我将这出戏送给他，并借此表达我的情意。所以你助他重新登台，你就成了他的替唱。是，所有的人都以为他的嗓子好了。嗓音还更胜从前，班主心知肚明
，却也舍不得砸了戏班的活招牌。于是从那天起，我就一直躲在后台。是我对此并不在意，我认定了他，做什么我都愿意。我甚至想，若是如此，他便一辈子也没法离开我。那对我来说，反而是件好事。那你为何还要杀了他？因为他根本就不爱我，他只是故意在骗我。好让我可以一直为他提倡，我不甘心，我宁愿在台后做他的影子，他却背弃我爱上别人，他利用我，背叛我，还想要我继续为他提倡，不可能。所以你就在人偶里写了，这是最后一次提他上第一项，就是最后一次。只有他死了，我才能从痛苦里解脱。岳师兄的死难也善良，为了不让人发现是我杀的。我便干脆将班主也杀了，做出畏罪上吊的假想。扬州知府蠢笨如牛，竟也没有人怀疑到我。后来，你被翟院院收养，培养成了一名扬州瘦马。邂逅对你用情至深的周贤义，可你为何又要杀了他？用情至深。周大人初到扬州便与我相识，他对我极好，他发誓一定要娶我过门。可是我等了好久，都不见他向养家父赎金。我告诉他养家等不及了，要将我许给另一户人家，他还是让我等。他说他一定会拿到钱来赎我。我苦苦等候，却等来他侵吞修和款的消息。他私吞了十万两官银，却不肯用其中一成来赎我。所以你认为他在欺骗你，你就动手把他杀了？对，像这种负心汉，是你也罢，我身上背负三条人命，实该还给他们的时候
看来这出戏没得唱了。严某不便在此多留，就先告辞了。陆经理，今日这出戏，我必会好好的讲给皇上听，给你请。是如何知晓凶手就是翟兰叶的？其实很简单，翟兰叶在周贤义被捕的前一天晚上，两个人还冒雨私会过，而且翟兰叶一直推脱他跟周贤义的关系。至于往来甚密，前后我也只见过他三四次，对他知之甚少。我便开始怀疑他。过后，我去了翟府、周府，甚至去了浪渊，我发现他们都种有同样一种兰草。在联系上，你之前说的替场之人是女人，我便突然想起，我们之前都忽略了一个细节。请。翟兰叶手上的剑，非弹奏乐器形成的后剑。原来如此啊！周贤一案可以结案，可那些官银依然下落不明。依翟兰叶所言，周贤已的确贪了那十万修和款。可现在，这银子会在哪儿呢？那银子会不会已经运出扬州了？这么一大批款运出扬州，锦衣卫不可能一点消息都没有。我要知道翟兰叶生前都去过什么地方。查翟兰叶？没错，我觉得翟兰叶这个人并非是扬州瘦马这么简单。我总觉得他的死太过于突然了。可是我们之前查过了呀，周贤一死后，翟兰叶几乎没有出过门，最多也就游游湖。此外就是去乌安邦。找上官熙。翟兰叶跟上官熙的关系很好，说不定我们可以从上官熙的身上多了解一下翟兰叶。跟他没关系。昨晚，当上官熙知道凶手是翟兰叶的时候，他那种震惊的神情。啊，也是啊。从我们和上官熙还有跟谢霄的接触来看，他们确实不像知晓此事，要不然谢霄也不会帮我们唱那出《引蛇出洞》啊。我在想，翟兰叶经常去的地方，会不会有什么线索？兰叶多谢公子搭救，此次办事不利，还望公子责罚。你说我怎么忍心处罚你呢？嗯，过来。
就凭当年在扬州听曲，只一句，我就喜欢上了你的声音。既然如此，公子为何不让兰叶陪在身边？兰叶也可以做得很好。此次来，公子会带兰叶走吗？他现在得有六寸七了吧？可惜了，可惜了，能跟我回去的人。足长不能超过六寸六，这是我早些年就立下的规矩。你看，我也没有办法，不是？我记得第一次见你的时候，他还不到六寸呢。多谢公子。杀了人，你是跑不掉的。这么好的一副嗓子，为他陪葬，可惜了。你怎么知道？放心吧，我是不会报官的，因为我就是官。公子可愿意帮我？帮你？我还真可以帮你，可你得告诉我，我为什么要帮你？公子若是愿意帮我，我愿意帮公子做任何事。叫什么名字？小兰。从今日起，你便改名叫兰叶。公子是兰叶的救命恩人，也是兰叶唯一的知也。这些年，兰叶一直在等着公子。即便公子曾经立下过规矩。我也一定会等到公子破除规矩的那一天。想不到，你对我还是一片痴心。那批官银呢？藏在无人知晓的地方。这三处，是修和款被盗之后，翟连燕所出没的地方。看似毫无关系，其实这三处，都围绕着一个地方。一叶林你去那边看看，我们分头去，一个时辰后在这汇合。这林里有瘴气，不宜久待。
们不管。是你，你没死，我没死，可是你很快就会死。伤了，没事儿。我刚碰到翟兰叶了，她没有死，这伤就是她弄的。意料之外，情理之中。她既能无声无息的进入牢中杀人，这也不是什么稀奇的事。为何大人每次都能料事如神？经验吧。也是，锦衣卫什么没见过。这种死而复生的也不算什么稀奇事儿。这瘴气有毒，此地不宜久留。把手伸出来，吃下去这个，可以缓解你身上的毒。怎么，怕我毒死你？不是，我是想，我要是吃了，大人怎么办？我已经吃过做不到了，我浑身没力气。这种毒气吸入体内，虽然不会让人醒，但会让人四肢无力，行动缓慢。吸入者更是无法使用内力。看来今天晚上我们要在这过夜了，等明天天亮再走吧。在这过夜，我和你？怎么？难道你不怕在这林中被冻死？你现在还能动吗？去找点能生火的木枝拿过来吧。是。自己打野食吃吧
。愣着干什么？醒过来。是是是，我去捡，我去捡。你中不吃啊？不吃了，你吃吧。你最后一个了，我吃啊。大人，这天这么黑，您都能如此精准的把鸟射下来，怎么做到的？你想学啊？那要看你拿什么来交换。要不我给您解个闷儿。傻俊角儿，我的哥，霍块黄泥儿捏咱俩个，捏一个你，捏一个我，捏得来疑似活脱，捏得来同床上歇卧。身上有妹妹，妹妹身上有哥哥。怎么样，能教我枪法了吗？我有点累了，等我有精神了再说吧。好。有间木屋，这还有人住吗？有人吗？我天
。哇！大人，您果然是料事如神。我们中计了，快走。这批修火款我可追查一阵子了，最后还是让陆经理先找到了。不愧是锦衣卫指挥使陆廷的儿子，严大人。大人，陆经理，咱们俩做个交易如何？严大人有什么条件，尽管提吧。这个瘦马能够死而复生，我很有兴趣。人我要带走，这批修和款，虽说是陆经理先找到的，不过他原本是属于工部的，要物归原主，还是要还给我工部。你看，这安排合理吗？合理。大人。还有，这个小姑娘我很喜欢，想留在身边做个近侍。不过，看在今日陆经理如此识趣的份上，我就不让你割爱了。小姑娘，身上有伤，正好，我的画房里有上等的金疮药，就随我去画房上疗伤吧。我也好和陆经理一叙。好。严峰，把人带走。是。嗯。陆经理。你也随我一道来吧一直见过严大人
这小姑娘打扮起来还真是秀色可餐呢。小姑娘，想看我的眼睛，不妨走近些看。卑职不敢。田大人，嗯，他只不过是一个六扇门的小捕快，举止粗鲁，也没见过什么世面。你要是觉得他碍眼，不如先让他直接下船吧。嘿，那怎么可以？这小姑娘多可爱，我很喜欢她。啊，对了，小姑娘，听闻你在破案方面颇有些能耐，来。离我近些。严大人有何吩咐？看看我今日这副模样，这身打扮，都能看出些什么？嗯，好，我的鞋子你也可以看看。看。严大人。您看他站在这儿，腿都发抖了，心里指不定害怕到什么地步了，还能看出什么东西啊？卑职，卑职怎敢将严大人等同于案犯？他，你来说，不许再推辞。走近些，让他看仔细了如何？都看出什么了？回大人，这位姑娘擅长茶道，刺绣才艺之事做的较少。近日可能还做错了一些事情，受了责罚，或是翻了炉火，或是砸碎了珍贵的茶碗。还有，她住的仓房窗户应该是在梳妆台的右边，又或者是她的右手受了伤。哟，那你说说看。你是怎么看出来的？做事不同，手型也会不同。手掌上的茧和手指上的茧也会有区别，这就像习武之人手上有一层老茧是一个道理。秀娘擅长做针线，所以她的食指和拇指的指腹会有一层硬茧。这位姑娘的食指和拇指并没有茧，所以我判断她不常用针线。那擅长茶道呢？方才卑职看到姑娘的衣袖沾了水渍，她的手背微红，像是烫伤，当然也可能会是在灶间帮忙的时候被烫的，所以卑职仔细的闻了闻她的手，她的手上有一股淡淡的茶香味，并没有灶间的油腥葱蒜味。那你最后说说看，你是怎么知道窗子是在梳妆台的右边？他右边的发鬓比左边的发鬓抿得要整齐，这个季节借着窗外日光梳妆，多常会出现这种情况。嗯，他们借着日光梳妆打扮，这点我倒是疏忽了。陆经理，此番协同六扇门办案，身旁有这么一个小姑娘待着，怕是有趣的很吧？叶大人。其实还好，有的时候也麻烦的很。这女人嘛，就该麻烦，这不麻烦还是女人吗？啊，小姑娘，坐。谢大人。哎呀，这扬州地方上的酒我喝不惯。此番呢，我从京城带来几坛好酒。陆经理平素里常喝的是。秋露白，对吧？
也让人好记性。小姑娘，你呢？哦，对了，阳城万为人刻板，想必是不会允许你们在外面喝酒吧？啊，卑职，卑职不善饮酒，还望大人见谅。呸！这些小姑娘啊，初始总说自己不善饮酒，可最后呢，要用整整两坛子酒才能把他们灌醉。严大人，您可真懂女人心呢。姐，把秋露白摆上来则美影，只是太过奢靡了。小姑娘，啊，方才为何要撒谎啊？方才卑职说的是实话啊。方才你说，他左边的发鬓，没有右边的发鬓梳的齐整，是因为梳妆台在窗子的右边。可是还有一个原因，你没有说出来。因为，他右手有伤。虽然你还是个小姑娘，但身为六扇门的捕快，像这等房中之乐，你不会不知道吧？这个，卑职孤陋寡闻，还请大人恕罪。没事，你还只是个小姑娘。其实也不小了，可以好好品尝一番了啊！大人，卑职还有公务在身，先行告退，还请大人多多包涵。来人，带这个小姑娘去客舱休息。大人，卑职，闭嘴！你区区一个六扇门捕快，公务能有我工部左侍郎多吗？休要在我面前谈公务。今晚你二人就在我船上歇息，明早爱走不走，休要扫了我的兴致。严大人的一番美意，你可别不领情。多谢大人，卑职告退。果然还只是个小姑娘啊，不过还算坐得住，比我料想的时候长些。我也是看在家父的面子上，才容忍他几分。严大人，你也知道，他的师傅杨承万，受伤之前，是家父的得力手下。家父颇念旧情，就连这次疗伤，也是家父，特别受命的。像这等。还没长开且不解风情的小姑娘，我可不感兴趣。你瞧瞧这里，嗯，哪个不比他强？陆经理，这样，你可以随便挑一个，不用跟我见外，我保证，今晚让你最喜欢的那个陪你。不用了，严大人，这些可都是您的宠眷。再说了，家父管教甚严，怕是不快。陆婷那个老顽固，只是可惜了这些女子，没有福分伺候陆经理。不过呢，我保证，今晚让你最喜欢的那个陪你
。陆大人，请休息。里头已经按照主子的吩咐安排好了，大人若有需要，拉下铃声即可。怎么是你？嗯，憋死小爷了，太爷妈了，比我沐浴还给我服用了软金散，裹成被子都把我扔这儿了，憋死我了！哎呀，看来你就是严大人今晚送我的礼物了。他可说了，会让我最喜欢的那个陪我。大人，您喝醉了。哎，大人，您干嘛呀？大大大，您别拖呀、啊，您干什么？这个臭男人，喝点酒一个德行。哎呀，看不下去了。能不能提前告诉我一声，吓得我小心脏都快蹦出来了。登徒子，伪君子，臭男人，禽兽，你倒是把真心话都说出来了。可是大人刚刚那个样子，的确很像四周恶鬼。这里是严世蕃的地盘，自然躲不过他的耳目。如果存心要避开的话。更容易让他起疑心。那也不能拿我的清白开玩笑啊！哎呀，严世蕃这个混蛋！大人，他欺负你了吗？我怎么觉得您在他面前都不像柠檬，憋屈的很。上次我在京城拍卖行，就看见他欺负你。这架空猴归
，严大人所得。恭喜严大人，恭喜恭喜恭喜！那严某便不再相让，以后想听琴音，我严府随时欢迎。那个时候，我觉得大人是个冤大头，花五百斤买一个边角料之琴。后来我想明白了，那家箜篌。以及桃夭，对于大人，一定有什么特殊的意义吧？告诉我，你为什么会弹桃夭？大人，这很重要吗？他怎么可能欺负我？不懂，很多事情你不需要懂，有的情我必须要成，所以只能委屈委屈你了。你饿了？要不要让他们拿些东西过来吃？不要，他们会在吃食里掺东西的。你软金散都吃了，害怕有什么？说吧，想吃什么？吃什么都行。哎，我想吃面，牛肉面。他们造型的伙食真全花。张嘴。大人，使不得。您身份尊贵，怎么能做这种事情呢？您还是先放那儿，等我有力气了，我自己吃。张嘴，这是命令。味道怎么样？挺好吃的。来。自我长大以后。我娘亲都不曾喂我吃过东西，谢谢大人。来，吃块肉吧。谢谢大人在这条船上，在那个人的地盘，倒也并非全是让人恶心的事情。